der schönste Spruch, den ich jemals gehört habe, war von Röhrig, dem russischen Forscher, der gesagt hat, wer seine Vergangenheit nicht kennt, kann über seine Zukunft nicht sprechen. Und viele dieser Objekte sollten wir sehr viel genauer anschauen. Und jetzt, um die Erklärung zu geben, da ich eben, wie gesagt, vorhin schon kein Wissenschaftler bin, möchte ich Nassim bitten, dass er zu den folgenden Fotos, die ich ihm zur Verfügung gestellt habe, einige Erklärung geben kann. Bitte, please Nassim, can you explain these photos? Thank you. Thank you. So, um, Klaus came to me with these pictures a few months ago and uh, kind of threw me for a loop. I was just amazed to find these pictures. Um, these pieces, um, they are the first uh, pieces I've seen in archaeology that uh, so descriptively seem... Everybody understand English? <laughs> yes. <laughs> uh, is there yeah. people that have a hard time with English? Mm. Um, so Nassim, Nassim hat, ich habe vor einigen Monaten, wir haben uns ja schon kennengelernt uh, bei einem Kongress, beim Nexus Kongress letztes Jahr in Australien. Und ich war begeistert von Nassim und er war wieder begeistert von meiner Arbeit. Und uh, so kommt man eben zusammen und ich war vor allem glücklich, endlich einmal auch mit einem Top-Wissenschaftler uh, Informationen austauschen zu können und Ich bin der Meinung, wenn man Informationen gibt, dann kann man auch Informationen erhalten. Und wie ich Nassim die Fotos geschickt habe, habe ich ihn zwei Tage später angerufen und habe ihn gefragt, Nassim, hast du dir die Bilder angeschaut? Sagt er, welche Bilder? Sag ich, du bist ein guter Freund, ich habe dir Bilder geschickt. Habe ich gesagt, schau einmal nach. Dann hat er gesagt, ja, wait a minute, hat nachgeschaut. Dann hat, dann hat er drei Minuten nur mehr gesagt, oh my God, oh my God. Und ich habe gelacht, weil ich gewusst habe, Wie ich die Bilder gesehen habe, habe ich gleich gewusst, da muss ich Nassim fragen, weil das ist, geht genau in seine wissenschaftliche Theorie. So, um, you know, here in this piece, for instance, first of all, the piece um, look very much like the vehicle that is uh, portrayed on it. So the das piece Objekt itself selbst schaut aus wie ein UFO. And uh, the, uh, the object is obviously arriving in the solar system. We see planets around it. The sun here, uh, it's flaring quite strongly. Uh, das Objekt, das man hier sieht, was könnte ein UFO sein, uh, kommt in das uh, Solar Sonnensystem. Und man sieht die Sonneneruptionen, man sieht die Planeten im Umfeld. And, um, you know, this is um, very, very distinct. Uh, physics uh, that we know of. This is very much a uh, description of a, what we call a wormhole in physics, which is a consequence of Einstein field equations. Uh, was man hier rechts sieht, ist uh, eine wissenschaftlich bewiesenes, uh, bewiesene Sache, ist ein Wurmloch und uh, geht in die Einstein, in what? Field equations? Field equations? In die Einstein Feld. Okay. Yes, and that was uh, first uh, worked out by John Wheeler. And um, you know the what's really remarkable here. First of all, you know these pieces. Usually, in many of the pieces that um, Klaus and I have been looking at for some 20 years or 25 years, you know you, there's a certain amount of interpretation that has to be done, a certain amount of decoding. Uh, in den letzten Jahren bei Objekten von mir, bei Objekten, die Nassim recherchiert hat, uh, wird viel uh, hineininterpretiert. Oh, Mach du es, du bist besser in Englisch, weil ich bin voll im... im, Im mm -hmm. You're doing great, you're doing great. Yes. Okay. Yes. So, basically... Um, you know, usually there's a certain amount of interpretation that has to happen, but here there's no interpretation needed. It's pretty clear. This is obviously a spaceship that is coming out of what we call a wormhole. And um, what was really exciting for me is that, um, you know, in standard physics, um, when we came up with the mathematics for a wormhole in standard physics, when... Wait a minute. Yeah. 
Äh, es, hier braucht man nicht viel erklären. Man hat hier das UFO, man hat das Wurmloch. Das UFO kommt aus dem Wurmloch heraus. Yeah, and in standard physics, uh, in the standard, uh, in the in the in the classical physics, the wormhole mouth is uh, is billions and billions of uh, times smaller than an atom. Das uh, der Ausgang des Wurmlochs ist million millionenfach kleiner, smaller than an atom. Als ein Atom. Yeah, and and so it's conceptually impossible to travel through wormholes. Drum uh, sagt die Wissenschaft ist es unmöglich durch ein Wurmloch zu reisen. But there is one possibility and that is that spin at high velocity can open the mouth of a wormhole. Ja, jetzt gehst du aber her. <laughs> Come on. Weil yes, uh, Weil bei der Wissenschaft lacht es bei mir aus. Timo. Okay. <lacht> ja. So, so there's a possibility. Ja, die, durch die Drehung öffnet sich das. Durch die Drehung öffnet sich das Wurmloch, wird größer. Mm -hmm. because, but that possibility is only um, uh, possible in the physics of spin in Einstein field equation, which is something I put in to yeah. Einstein field equation. Thank you. <laughs> es ist nur möglich über diese einsteinische um, Feldgleichung. Ne? Yes, please, come on. Very nice. Yeah. Super. Thank you. We know each other. No problem. Okay. Thank you. Okay, also durch die... Um, durch okay. okay. Und dadurch, dass Nassim halt den Spin reingebracht hat in diese einsteinischen Feldgleichungen, um, ist es möglich, dass, dass sich das halt öffnet? Und Entschuldigung. <laughs> Hat das jetzt jeder verstanden oder soll ich es nochmal wiederholen? <laughs> okay. Yeah. okay. And so basically, here you can see that the wormhole is spinning and that is opening a mouth for the spaceship to come out. Man kann halt sehen, dass an der einen Seite das, um, das Wurmloch klein ist und sich immer weiter erweitert und dann im Endeffekt das UFO rauskommen kann. You want to go to the next? Yep. So here we have an even most, more uh, amazing piece. And you know, you, you are all some of the first ones to see these pieces. Also, noch ein um, beeindruckendes Bild, und wir sind welche der ersten, die das sehen? Die ersten. And um, you, you can see again, we have a solar system. Um, here is a planet with an atmosphere. Das Sonnensystem und der Ring, den er da gezeigt hat, ist ein Planet mit, ne, mit einer Atmosphäre. And this uh, planet with an atmosphere must be the Earth. We, you know, we can assume it's the Earth, but it's definitely a planet with an atmosphere. There is a ship here and a ship here. Ja, wir nehmen an, dass es die Erde ist, weil es eine Atmosphäre hat und man sieht dann halt diese Schiffe, die Richtung Erde, weil wir es annehmen gehen. And uh, there's a nice little blow up of what's inside the dome of the ship. Ja, so wie so eine Explosionszeichnung, also das, was innen drin ist, zeigt dann da oben halt äh, das Bild. In case you're confused about what it is. <lacht> And uh, this is as well, you know, you can see the steps here, typical of, um, you know, pyramidal uh, step pyramids. Ja, man sieht da halt diese Streifen, das sieht aus wie eine Treppe und das uh, erinnert eben an diese Stufenpyramiden, die man überall findet. Mm -hmm. And here we can see that this ship is following a comet that is coming at the Earth. Da kann man annehmen, dass das um, UFO im Prinzip einem Kometen folgt, um, der auf die Erde zusteuert. Or at least at the planet that's here. And you can see that this UFO, right, uh, which you can see is moving at high velocity, is doing something to uh, push the comet. Also wenn man sich das UFO im Endeffekt anguckt, dann kann man annehmen, dass diese Streifen von unten eine Bewegung mit einer hohen Geschwindigkeit ist und dass es eine Interaktion zwischen dem Kometen und dem UFO gibt. 
So this could be a representation of an event uh, either in our past or in our future. Ja, im Endeffekt ähm, muss man annehmen, dass es eine Repräsentation ist von irgendeinem Event, das entweder in der Vergangenheit gelegen hat oder in der Zukunft, weil jetzt ist es ja nicht. Uh, and um, so uh, a very interesting piece as well. May, uh, uh, may I say here something? Yes, yes, yes. Oh, you uh, have a mic. Ah, yeah. Sorry. <laughs> Von dieser Darstellung gibt es einige gravierte Steine, wo man einen sogenannten Raumfahrer, könnte man sagen, uh, den, wo man den sieht. Und wie ich die ersten Bilder angeschaut habe und mehrere dieser Darstellungen gesehen habe, habe ich gesagt, Gott sei Dank hält der die linke Hand hoch, weil wenn er die rechte hochhalten würde, dann hätte er ein Problem mit Wiederbetätigung in Wien, wenn ich die Stücke in die Ausstellung bringe. Weiß okay. man nicht. Wir haben noch keine Altersdatierung Stein. Stein kann man nicht altersdatieren. Das ist ja das einzige Problem. So. Zentralamerika. So, um, so if um, here you have, um, it, you know, you shouldn't be recording this. No recording. Okay, so here we have other pieces. Again, we have a solar system. The sun is very clear here. We have a planet with an atmosphere. We have another planet here. And we've got an ascending um, ship here, another one down there, and then one inside the sun flare. Ja, im Prinzip sieht man da wieder die Sonne mit den ähm, Sonneneruptionen im Endeffekt, da, dann wieder die, also der Planet mit der Atmosphäre, angenommen die Erde, andere Planeten drumherum und eben oben ein UFO, was nach oben wegfliegt, ein anderes UFO, was unten wie auch immer ist und eins, was direkt in diesem ähm, Sonnenflair drin ist. And uh, I, as you will see in my conference, I'm going to show you the mathematics and the reason why um, it may be appropriate to think of the sun as a doorway to travel through our, solar, uh, through our galaxy and even in our universe. And the ancient people always called it a doorway. Also Nassim hat gerade einen Ausge Ausblick auf seinen Vortrag gegeben, dass er da drin präsentieren will, also die Mathematik präsentieren wird, dass es möglich ist, im Endeffekt ähm, die Sonne als Portal zu nutzen und dass das eben auch durch die alten Mythen im, im Prinzip beschrieben wird. So here, oh, uh, sorry. So here we see a UFO coming out of the sun. Uh, it's very specific. UFO aus der Sonne raus ziemlich deutlich dargestellt. Ja. Es wurde dort bei den Objekten auch ein Kristallschädel gefunden und zwar mit einem leicht vorgehenden äh, Kinn, der innen hohl ist. 